A continuación vamos a hacer la siguiente resta. Mirad, como son dos fracciones con diferente denominador, 12 y 4, el primer paso sería reducir dichas fracciones a común denominador, lo cual quiere decir que tengan el mismo número de debajo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer por el método del mínimo común múltiplo. Aquí se ve claramente que 12 sería el mínimo común múltiplo, porque es múltiplo y va a la redundancia de 4. Pero bueno, vosotros vais a hacerlo eh, realizando la descomposición factorial. Si los números son mayores o son otros números, pues hacer la descomposición. Voy a hacerlo para que lo veáis. 12 entre 2 a 6, 6 entre 2 a 3 y 3 entre 3 a 1. Con lo cual, 12 es igual a 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, 1 a 2 y por 3, ¿de acuerdo? Y ahora descomponemos el 4. 4 dividido entre 2 a 2, 2 entre 2 a 1. Con lo cual, 4 es igual a 2 al cuadrado. Y ahora para calcular el mínimo común múltiplo, que se pone m punto c punto m punto de los denominadores de 12 y 4, tenemos que coger los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. ¿Qué números se repiten? 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Cogemos uno de ellos, 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? 2 al cuadrado. ¿Y qué número no se repite? El 3 por 3. Ahora, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 por 3. 4 por 3, 12. Aquí se veía claramente, vuelvo a repetir, que era el 12. Pero lo he hecho esto para que lo veáis. Como lo tenéis que hacer. 12. Ahora, el 12 sería el denominador de las dos fracciones. Vamos a escribirlo aquí. 12 menos 12. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Dividimos 12 entre el denominador. 12 entre 12 a 1. Y el resultado, el 1, lo multiplicamos por el numerador. 1 por 7, 7. Escribimos el 7 en el numerador. Y seguimos. Ahora, 12 entre 4 a 3. Y el resultado, el 3, lo multiplicamos por el 2. 3 por 2, 6. Y ahora sí, dejamos el mismo denominador... 12 y restamos los numeradores. 7 menos 6, 1. Con lo cual el resultado de esta resta ha sido un doceavo. Mirad, hay editoriales que para calcular el mínimo como un múltiplo, ¿qué es lo que hacen? Pues sacar los múltiplos de 12 en este caso, de los denominadores 12 y 4, y el primero que se repita será dicho mínimo como un múltiplo. Vamos a hacerlo aquí para que lo veáis. Si yo saco los múltiplos de 12, 12, 12 por 1 es 12, 12 por 2, 24, no sigo. Y ahora voy a sacar los múltiplos de 4. 4, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12. ¿Qué múltiplo es el primero que se repite, si os dais cuenta, en los dos? Sería el 12, ¿de acuerdo? Con lo cual... Se ratifica que el mínimo con múltiplo, tanto por el método de la descomposición de factores primos, como por el método de sacar los múltiplos de los diferentes números, coincide. Sería 12.